ஹாய் நம்ம இன்றைக்கி மேங்கோ டிசைன் எப்படி போட போகிறதுன்றதை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சாரீல த்ரெட்டை அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க டூ டைம்ஸ் லாக் பண்ணிவிட்டு ஃபோர் டைம் செயின் ஸ்டிச் போட்டு அகைன் டூ டைம்ஸ் லாக் பண்ணுங்கள் இது நம்ம ஆஷ்யூஷியல் எப்பயும் போடுறது தான் பிகினர்ஸு க்ளோஸாக தெரியாதவங்க ஃபஸ்ட்டு பேபி கூச் வீடியோவை பாருங்கள் அதில் க்ளீனாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் இப்போ பீட் அட்டாச் பண்ண போறேன் நான் நீங்க ஃபோர் டைம் செயின் போட்டு டூ டைம்ஸ் லாக் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் ஒரு பீட் அட்டாச் பண்ண போறேன் டூ டைம்ஸ் லாக் பண்ணிக்கோ அகைன் நீடியில் சாரீல இன்சர்ட் பண்ணி த்ரெட்டை எடுத்து நம்ம நீடில் மேலே இருக்கிற த்ரெட்டில் அந்த த்ரெட்டை வெளியே எடுக்கணும் இதை நம்ம லாக் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவோம் ஓகே லாக் பண்ணியாச்சு அகைன் ஃபோர் டைம் செயின் போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு போட்ட ஃபோர் டைம் செயின் வந்து டெசல் கட்டுறதுக்காக பீடுக்கு அப்புறம் போடுற இந்த ஃபோர் டைம் செயின் வந்து மேங்கோ டிசைனுக்கும் அந்த பீடுக்கும் நடுவில் ஒரு கேப் வேணுன்றதுக்காக நான் விட்டுருக்கேன் ஸோ டூ டைம்ஸ் லாக் பண்ணிவிட்டு நான் மேங்கோ டிசைனுக்காக செயின் போட்டுக்கிறேன் இப்போ எயிட் டைம்ஸ் போடணும் செயினு ஃபோர் ஃபைவ் செவன் எயிட் எயிட் டைம்ஸ் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு சாரியை திருப்பி டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க சாரியை டேர்ன் பண்ணி டூ டைம்ஸ் லாக் பண்ணதில் ஃபஸ்ட்டு லாக் பண்ணதில் டிடியில் இன்சர்ட் பண்ணி த்ரெட்டை எடுத்து லாக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே லாக் பண்ணிவிட்டு நம்ம இங்கே மேங்கோ டிசைன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் நீடில் மேலே த்ரெட்டு ஒன் டைம் வர மாதிரி போட்டு சிங்கிள் க்ரோஷே போடுங்க நீடில் மேலே ஒன் டைம் த்ரெட் போட்டுட்டு நீடியில் அந்த ரவுண்ட் ஷேப்பில் இன்சர்ட் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீடில் மேலே த்ரீ டைம்ஸ் த்ரெட் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டூ டைம்ஸ் ஒரு த்ரெட்டையும் நெக்ஸ்ட்டு டூ டைம்ஸ் ஒரு த்ரெட்டையும் எடுக்கணும் இது வந்து சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டுட்டுருக்கோம் இது வந்து டுவெல் கவுண்ட்ஸ் போடணும் இங்கே டுவெல் டைம்ஸ் போட்டுட்டு லாக் பண்ணிக்கணும் நீடியில் மேலே ஒன் டைம் மட்டும் த்ரெட் போட்டுட்ருக்கோம் போட்டு போடணும் இந்த டிசைனுக்கு கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க டுவெல் டைம்ஸ் வந்ததும் நம்ம இப்போ டுவெல் டைம்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ த்ரீ டைம்ஸ் செயின் போடுறோம் அந்த மேங்காவுக்கான கர்வ் வரணும் இல்லையா மேலே ஒரு வளைவு வரும் இல்லையா மூக்கு பகுதி அதுக்கான அதுக்காக தான் அந்த த்ரீ டைம்ஸ் செயின் போட்டு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோம் பண்ணிவிட்டு இந்த டுவெல் டைம்ஸ் போட்டது கடைசியாக முடித்த செயின் இருக்கு இல்லையா அதில் தான் நம்ம இப்போ ஃபைவ் டைம்ஸ் அகைன் சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டுட்ருக்கோம் த்ரீ டைம் செயின் போட்டு ஃபைவ் டைம்ஸ் அகைன் சிங்கிள் க்ரோஷே ஃபைவ் டைம்ஸ் போட்டுட்டு இப்போ நான் அகைன் எயிட் டைம் போட்ட செயினில் போட போகிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம அகைன் சிங்கிள் க்ரோஷேல ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஓகே எயிட் டைம் போட்ட செயினில் இப்போ போட்டுட்டுருக்குறோம் டபுள் க்ரோஷேலேருந்து எதுக்காக அந்த இடத்துல டபுள் க்ரோஷே வருதுன்னா அந்த ஒரு மேலே இருக்கிற த்ரீ டைம்ஸ் செயின்லேருந்து நம்ம இங்கே வந்து ஸ்கிப் ஆகிறோம் இல்லையா நம்மளோட பழைய செயின்க்கு எயிட் டைம் செயின்க்கு ஸோ அந்த கேப் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பெண்டு வரும் அந்த பெண்டை வந்து வராமல் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த ஒரே ஒரு செயினை மட்டும் டபுள் க்ரோஷே போட்டுட்டு அகைன் சிங்கிள் க்ரோஷே ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும் சிங்கிள் க்ரோஷே வந்து டென் டைம்ஸ் போடணும் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ டுவெல் டைம்ஸ் சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டு த்ரீ டைம்ஸ் செயின் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி லாஸ்ட்டாக முடித்த சிங்கிள் க்ரோஷேல ஃபைவ் டைம்ஸ் சிங்கிள் க்ரோஷே போடணும் போட்டு முடித்ததும் நம்ம டபுள் க்ரோஷே ஒன் டைம் போடணும் அதுக்கப்புறம் டென் டைம்ஸ் வந்து அகைன் சிங்கிள் க்ரோஷே போடணும் போட்டுட்டு நம்ம அதே செயினில் வந்து லாக் பண்ணிக்கணும் லாக் பண்ணிட்டேன் 
லாக் பண்ணதும் கீழே டூ டைம்ஸ் லாக் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா அந்த கேப்பில் ஒன் டைம் லாக் பண்ணிக்கோங்க லாக் பண்ணிவிட்டு சாரீல லாக் பண்ணிடுங்க இது வந்து நம்ம மேங்கோ டிசைனுக்கான உள்ள உள் பகுதி போட்டாச்சு மேலே அடுத்த கலரில் வந்து நம்ம அவுட்லைன் கொடுத்துக்கலாம் அவுட்லைன் கொடுத்ததும் நம்மளுக்கான பர்ஃபெக்ட் ஷேப் கிடச்சிரும் நான் அகெயின் ஃபோர் டைம் செயின் ஸ்டிச் போட்டு டூ டைம்ஸ் லாக் பண்ணிவிட்டு ஒன் டைம் பீட் வச்சுட்டு அகெயின் ஃபோர் டைம் செயின் போடுவேன் ஓகே இப்போ பீட் வச்சிட்ருக்கேன் பீடுக்கு அப்புறம் வர ஃபோர் டைம் செயினில் தான் நம்ம டெசல் கட்ட போகிறோம் ஸோ டெசல் கட்டி முடித்ததும் அதுக்கடுத்து இருக்க அதுக்கடுத்தது வந்து ஒன் டைம் பீடு வச்சுட்டு அகெயின் ஃபோர் டைம் செயின் போட்டு தான் மேங்கோ போடணும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க க்ளீனாக பார்த்துக்கோங்க பீடு ஃபோர் டைம் செயினு மேங்கோ டிசைன் ஃபோர் டைம் செயின் அகெயின் பீடு ஸோ பீடு முடித்தது வர ஃபோர் டைம் செயினில் டெசல் போட போகிறோம் இந்த கேப்பில் டெசல் போடணும் அடுத்தது அவுட்லைன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் அது கா கான்ட்ராஸ்ட் கலர் எடுத்திருக்கேன் சாரீல அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு ஃபோர் டைம் செயின் போட்டு கீழே லாக் பண்ண சேம் ப்ளேஸ்லேயே வந்து லாக் பண்ணிக்கோங்க டூ டைம்ஸ் லாக் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா அதோட கேப்பில் லாக் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு அகெயின் செயின் ஸ்டிச் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் பீடோட லென்த்துக்கு தகுந்த மாதிரி கவுண்டிங்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிட்டு கீழே லாக் பண்ணியிருக்கிற இடத்துலேயே லாக் பண்ணிக்கோங்க லாக் பண்ணிட்டு அகெயின் ஃபோர் டைம் செயின் ஃபோர் டைம் செயின் போட்டு இப்போ நம்ம அவுட்லைன் கொடுக்க போகிறோம் நான் இந்த டூ டைம்ஸ் லாக் பண்ண சென்டர் பகுதியில் ஃபஸ்ட்டு லாக் பண்ணிக்கிறேன் இதை லாக் பண்ணிட்டு இந்த கார்னர்ஸில் க்ரீன் கலர் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதோடய கார்னர்ஸில் இருக்கிற செயின் ஸ்டிச்சில் நம்ம இப்போ வந்து சிங்கிள் செயின் தான் போட்டுட்டு வர போகிறோம் சிங்கிள் செயின் தான் போட போகிறோம் ஃபுல்லாக இந்த மூக்கு பகுதி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இல்லையா அந்த இடத்துல மட்டும்தான் நம்ம த்ரெட்டை எடு எடுத்து அப்படியே லாக் பண்ண போகிறோம் அந்த இடத்துல மட்டும்தான் சிங்கிள் செயின் போடாமல் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட போகிறோம் ஏன்னா அந்த பெண்டு நம்மளுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக அந்த இடத்துல மட்டும் அந்த மாதிரி பண்ணுவோம் இப்போ வந்து கார்னர்ஸ்லாம் லாக் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் செயின் ஸ்டிச்சு பண்ணிட்டு இப்போ இந்த பெண்டுக்கு வந்திருக்கோம் இங்கே கவனிங்க நீடில் இன்சர்ட் பண்ணி த்ரெட்டை எடுத்து அதே த்ரெட்டை தான் நான் வந்து நீடில் மேலே இருக்கிற த்ரெட்டில் இழுக்கிறேன் அகெயின் ஒன் த்ரெட் எடுக்கலாம் ஓகே இது அந்த பெண்டை வந்து நல்லா க்ளியராக இன்னும் காட்டுறதுக்காக இந்த மாதிரி போட்டுட்ருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு திரும்ப நான் அதே மாதிரி செயின் ஸ்டிச் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் இதே ப்ராசஸ் தான் வந்து ஃபுல் மேங்கோக்கு கண்டினியூ ஆகும் இது வந்து அந்த த்ரீ டைம்ஸ் செயின் போட்டோம் இல்லையா அந்த கேப்பில் வந்து நான் போட்டுட்டு இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சிங்கிள் குரோஷியில் வரும்போது ஆஸ் யூஷுவல் மேலே இருக்கிற செயினோட கேப்பில் இன்சர்ட் பண்ணி இன்சர்ட் பண்ணி த்ரெட்டை எடுத்து லாக் பண்ணணும் இந்த மாதிரி தான் சாரீ ஃபுல்லாக போட போகிறோம் இது முடிச்சதும் டெசல் கட்டிடலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு போட்ட எயிட் டைம் செயின் வந்து எனக்கு சென்டரில் கேப் கம்மியாக வேணுன்றதுக்காக தான் எயிட் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு சென்டரில் கேப் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க டென் டைம்ஸ் போட்டுக்கோங்க
இப்போ முடிக்க போகிறோம் இப்போ இந்த இடத்துல கடைசியா வந்து செயின் போட்டதும் கீழே லாக் பண்ணிருக்கிற இடத்துல நீடியில் இன்சர்ட் பண்ணுங்க இன்சர்ட் பண்ணி த்ரெட்டை அந்த நீடில் வழியா எடுங்க இது வந்து பேக் ஸ்டிச்சு சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து ரிவர்ஸ்ல ஸ்டிச் போட்டுட்டு போறது அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு சேம் செயின் ஸ்டிச்சே தான் ஆனா ஃப்ரண்ட் சைடு போட்டுட்டு போகாமல் பேக் சைடில் எழுக்கிறோம் இந்த ஃபுல்லாக கவர் பண்ணணுன்றதுக்காக அகைன் ஒன் டைம் செயின் போட்டு மேங்காவோட பேக் சைடில் அந்த செயினோட த்ரெட்டை எடுத்துக்கோங்க இப்போது த்ரீ டைம்ஸ் செயின் போட்டு கீழே லாக் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா அதே பிளேஸில் லாக் பண்ணிவிடுங்க இந்த த்ரீ டைம் செயின் மேலே வரக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் பேக் சைடில் எடுத்துருக்கேன் நான் உங்களுக்கு மேங்கோ மட்டும் செப்பரேட்டாக தெரியும் க்ளீனாக ஸோ அகைன் ஃபோர் டைம் செயின் போட்டு லாக் பண்ணிவிட்டு சேம் ப்ராசஸ் தான் கண்டினியூ ஆகும் மேங்கோ போட்ட பிளேஸில் மட்டும் அவுட் லைன் கொடுக்க போகிறோம் மேங்கோ டிசைன் போட்டாச்சு டெசல் கட்டலாம் ரெண்டு பீடுக்கும் நடுவில் இருக்கிற கேப்பில் தான் நான் டெசல் கட்டியிருக்கேன் ஆஷிஷியல் வந்து நீடில் சிக்ஸ்டி டைம்ஸ் வந்து நான் த்ரெட்டு எடுத்திருக்கேன் ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து சிக்ஸ்டி டைம்ஸ் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் வரும் இதுங்க போடும் போது ரெண்டாக பிடித்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து டூ ஃபார்ட்டி டைம்ஸ் டோட்டலாக இருக்கும் இந்த த்ரெட்டோட கவுண்டிங் அப்போ தான் அந்த திக்னஸ் கிடைக்கும் ஜரி த்ரெட் எடுத்து நம்ம வந்து இப்போ நாட் பண்ணிட்டுருக்கோம் கரெக்டாக உங்களுக்கு எவ்வளோ லென்த் வேணுமோ அந்த லென்த்துக்கு ட்ரீம் பண்ணிக்கோங்க 